さて諸君今ここにセイロス騎士団と頼もしき同士たちが集いアドラステア帝国が掲げる独善的な野望を打ち砕くべく兵を挙げるに至ったそこで新たな軍旗を用意させてもらったこれだ先生が宿す炎の紋章を染め抜いた皆依存はあるまいこの軍旗のもと必ずや我らの手でフォドラの大地に安寧を取り戻すのだ先生私よくわからないのですけどなぜ帝国は教団を目の敵にするんですの<音声>そうですわよねフォドラから教団がなくなったら帝国に何か良いことがあるのでしょうか人々を混乱させるだけな気がしますわエーデルガルトが何を思い挙兵に至ったのかは私にもわからないしかし何を目的にしているかは見えなくもない彼女は既存の社会秩序を全て壊そうとしているそれゆえに秩序の象徴たるセイロス教は真っ先に潰したいのだろうフォドラを一から作り直すそれが彼女の希望なのかもしれないなそうなのですかけれどもそれはエーデルガルトさん個人の望みですわよねフォドラの人々がそんなことを望んでいるとは思えませんわ高い理想があったとしてもそのために戦乱を起こして人々を苦しめるそんな道理がまかり通るのでしょうかまかり通ってなるものかお前の言う通りなのだフレ彼女は民を苦しめる限り我々セイロス騎士団は民を守って戦うエーデルガルトを倒し世の秩序を取り戻さねばフォドラの未来は暗いままだお兄さまありがとうございます私少し分かった気がしますわフレンの疑問にならいつだって答えようさあ他には何かあるかえ,えー、っとお兄さまでなくて先生になら聞きたいことがありますのお兄さまから聞いたのですけど5年間眠っていたとか一体どこで眠っていましたの他人のそこもしかして水の中でしょうかそれは寒そうですわね風邪をひきはしませんでしたか失礼します急ぎ迎撃の準備を我らが修道院に入ったことどうやら帝国軍に嗅ぎつけられた模様です予想より早いところを見るとやはり監視されていたかまあ私たちだけで勝てるのでしょうか敵の数はそれほど多くありませんどうやら近くに駐留していた軍のみの様子うんこう焦ったか地のりを生かして戦えばおそらくは。ね、一気にやってしまいましょうこのガルグマクを帝国軍などに二度も落とされてなるものか行くぞ<音声>ありがとうございましたあんたに頼んで正解だったな。ガルグマクにて挙兵の準備を進める新生軍だったが
その動きはすでに帝国軍の知るところとなっていた新政軍の存在をいち早く察知した帝国軍の先兵は若き将軍ランドルフの号令下ガルグマクを再び陥落すべく進軍を開始する。セイロス騎士団は強敵に違いないが兵力はこちらが上だ一気に攻め落とすぞ策を用いて勝機を見出すしかなさそうだなここは火攻めで敵主力の殲滅を狙うぞ報告敵がガルグマク周援部に侵入内部への侵入を許せばもはや大修道院を守りきれん急ぎ撃退するのだ戦場を広く見なくても。あの妙な軍機は敵はセイロス騎士団ではないのかセイロス騎士団だけでは兵が足りずゴロツキどもを加えて数を揃えたんだろうどんな軍機を掲げようと所詮は右合の衆恐れるに足りん構わず踏み潰せ方の兵が策の準備に向かった彼らを目標地点まで護衛するのだ指揮してくれ。
何度戦えばいいのかしら<笑>またせ戦場に立つ以上覚悟はできてダッシュな眠っちゃダメださすがだ私も続くよっしゃー行くぜとう
時かもしれない。ひぜめの準備が完了したようだあとは敵を引きつけるだけだな賊どもこの場で改心して懺悔するなら女神のおめこぼしがあるかもしれんぞ黙れこの俺を苦労してタダで済むと思うなよかかれ奴らの口を黙らせろ今だ話せ攻めとは損害が大きすぎるこれ以上は戦えん全軍退却だ追っては俺が引き受けるその隙に皆は負傷兵を担いで離脱しろ反撃に転じよう逃がさず討ち取るのだ大義のため家族のため俺は決して負けられないはっどうはっうわあ上プレーチ
少しは分かってきたな。無事帝国軍を撃退できたなもちろん戦いはこれからだがいやーまさかまたランドルフのやつと戦うことになるとはなまあ国を出て戦ってる以上親戚とぶつかるのは知らないかけど親父や兄貴が出張ってきたらどうすっかな相手したくねえそうだな先生帝国と敵対した以上顔見知りとの戦いを避けることなどできないある意味家族が敵に回っていない私はまだいい方なのだろう私は歌劇団の仲間は帝都を離れて西へ行くと言っていたから他に気にするような相手もいないわね実家か別に潰れてくれていいですね大いに戦いましょういや僕は面倒だから直接はやりませんけどブリギットの民巻き込まれる困りますしかしそう言っていられません力借りるできれば私は気にしてないです友達はいないし父なんて知りません戦場に出るような人じゃないですけどね<笑>でも母はどうしてるかなそれぞれ事情はあるだろうが今は共に戦う仲間だ君を中心として皆で支え合っていこうさて私から一つ提案があるこの戦力で帝国軍の主力と戦っていくのは正直に言って厳しいそこで王国や同盟の諸侯の中でも信頼できそうな者たちに向け死者を送って協力を求めようと思うどうだろうそう言ってもらえると心強い目して待つだけでは敵の大軍にただすりつぶされかねないからな誰に協力を求めるつもりだカロン家はダメだな信頼はできるが援助する余力がないねあの同盟のバフネル家はいかがです当主が素敵な方だと聞いた記憶がダフネルの列女ジュディットかいい考えかもしれないなダフネル領は王国と同盟の境に位置するそれゆえに未だ戦火に見舞われていないその兵を貸してもらえるのであれば我らの戦力も大いに増強されるよしすぐにダフネル領にミッシュを送ろう
銀節の章天魔の節煉獄の谷帝国軍の先兵を退けた新政軍は乏しい兵力を増員すべく同盟領北西を支配するダフネル家の当主ジュディットに援軍を打診した。君か私たちレア様のことを話していたんですが5年間探し続けて見つからないのだ案外どこかで眠っているのかもしれない君がこの5年眠っていたようにな何例え話だ我々は帝国打倒に向けて動き出したが。もちろんレアのことを諦めたわけではない生きているのならば必ず見つけ出すレアは君にとってもかけがえのない存在であるはずだ力を貸してくれ船る寮に送ったミッシが返事を持って戻った君も読んでくれ話は分かった私でよければ力を貸すよだが一つ問題がある寮内で大っぴらに兵を集めると同盟の他の連中を刺激しちまいかねないだからこっちは煉獄の谷アリルにこっそり兵を入れてまとめておくあんたらはそこまで兵を受け取りに来てくれないかそこから王国と同盟の境界を通って修道院まで戻れば安全なはずさアリルは王国と同盟の境界に位置する人の寄りつかぬ深い谷だが確かにあのアリルならば誰にも同行を悟られずに合流できるだろうよし相手の指定した日時に合わせて合流できるよう準備を進めてくれ煉獄の谷アリル。